Hello， 大家好，咱们今天给大家带来的也是一个老朱的速通啊。老朱这个角色的话，相对来说偏弱一些。完事之后，会打老朱速通的玩家很少啊。第一关的话，依然是解冻出场画面。完事之后，把金角哥哥拉出来打，给地煞公公，地煞公公把三个地方单位全部清掉，然后补了一下金角的伤害，再给一个地煞公。这个地煞公就比较好了啊，连 BOSS 带兵一起打，再给地煞公。完事之后跑过来给一个塔，塔压去压下去的时间，马上过来清兵，再给一颗火雷，还是想拉伸出来清兵的时间，但是没打到，拱一下，给一个葫芦，连兵带 BOSS 一起清，剩三十四，三十四的话，金刚咒直接带走了啊，相当流畅啊，一气呵成。后边到第二关啊，第二关的话打一个红孩儿，红孩儿老老周打红孩儿的话就没有办法了，没有猴哥平 A 那么高的伤害，更别提跟老沙比了。老沙的话，优势属性关卡 A 一下十四啊，老朱 A 一下六滴血，但是他也不能抓，他抓的话更慢啊，他那个抓比较浪费时间。完事之后平一平一接拱，再继续 A A 拱，平一平一接拱，完事这下要躲一下啊。第二次倒地你不确定他是两倒一个强反还是三倒一个强反，这是红孩的特点啊，他不规律。完事之后再继续打平一平一接拱，拱回来从后边打，哎，他如果扎也扎不着，如果不扎咱就压他起身，平一平 A 再接拱。再打一套，打倒剩三十八，然后冰扇的压起身直接带走啊，也没有什么问题。第三关啊，第三关的话，老朱是真的一点招都没有啊。这一关就体，就是因为这一关老朱太难打了，所以说才体现了玩家的基本功。先把他打出来强反，等他起坐，起坐往下走，平平接扔。这一关的话，老朱一定得会扔，如果不会扔的话就废了。扔这个攻击方式的话是月属性的，就是不管你是优势属性、劣势属性，扔一下都是十二，也不管你带不带武器，都是扔一下十二滴血啊。所以说，哎，扔一下十二，扔一下十二，这么打，起坐，躲起坐的位置一定要靠上一点，因为咱们这个扔是越扔越往下扔的啊，所以说得留出来往下扔的这么一个距离，平一平再接扔回来。让他起坐，往上坐下来，平一平一接，哎，打倒了，然后再平一平一拱，哎，平一平一扔一下，再平一平一接拱，剩十二滴血又要强反，躲一手，平一平一接，啊，三下平 A 直接带走了，跑，老朱还跳不了平啊，因为老朱的波动的话没有跳平功能。这边来到杨哥，杨哥这里应该是先是一个金刚咒，先打一下伤害，连 BOSS 带兵一起打。然后起电斧卡兵，电斧卡兵这一下其实是想连着 BOSS 一起打，但是 BOSS 的位置不是特别好，那就没打到。然后起抓啊，老朱打杨哥的话可以抓，抓一下是四十三滴血啊，比他平 A 打得快，也就只能抓杨哥了这一关，因为虎哥防御力也比较高啊，抓也没什么伤害。一会儿打虎哥啊，也得借助着那个扔来打。如果虎哥起跳转啊，他跳转那一招咱只能硬吃。靠着自己的血量硬吃，吃完他的跳转之后，再接着扔他啊，嘿嘿嘿嘿，有点难啊，有点难。老朱的速通，平 A 平 A 存能量，完事之后前前踢踢倒一个抓带走啊，一个抓是四十三啊，还剩四十一，直接给他拿下。后边到虎哥，虎哥这里的话，直接是一个大剑，大剑要把三个地方单位全部清掉。最后一个兵落地的时候啊，直接起电符，连打 BOSS 再卡兵，然后给钩子往回旋儿。钩子的话是旋儿虎哥两点，连打伤害。完事之后，顺带把兵清一清，然后挨一下跳转，平一平接扔，平一平再接扔。A 一下是四滴血啊，扔一下是十二。大肚子拱伤害也不高啊，毕竟属性备课关卡。从后边躲着，平一平接扔，往回扔，平一平再接扔，往这边扔，然后再往前扔一下，等他堕地。哎，没有堕地，跳转跳转没有办法，挨一下，平一平一接扔，这个就要抓好时机了啊！你这个跳转挨了一下之后，你平 A A 的晚，完事之后有可能他连着打你，你就废了啊！再扔六十，平一平一接扔，伤害够吗？四十四，雷电击。老朱的雷电击打虎哥伤害比较高啊，而且这个雷电击啊，直接第一下攻击判定就把虎哥打掉的话，后边收电的时候。呃，你是跟虎哥的跳板场景重叠的啊，所以说雷电你一般情况是开怪用后边的攻击判定打，或者是用前面的攻击判定打收尾，这么打比较节省时间啊。
这里海胆就没什么好说的啊。老朱打海胆的话，优势属性关卡捅一下十六啊，呃，一直压制就可以了。这边来到了鱼哥，鱼哥的话直接起一个雷电戟，标准的开怪方式，完事之后把兵清一下，给一个塔，顺势上跑，利用塔压下去的时间，完事之后把玄冰斧捡上，玄冰斧一会儿也要给出来。塔的话打金星的话是五十六点伤害啊，高伤害。老朱打鱼哥的话，这边躲平 A 平 A 接拱再起抓。老朱打鱼哥的话，冰扇的伤害也高啊，优势属性关卡什么道具伤害都高，但是你也不能全靠道具伤害打鱼哥，毕竟鱼哥的血条比较厚啊，你会亏道具，所以说就要用抓啊来补伤害。只要老朱一抓啊，一起抓这个时间，你就打长了啊。调了一下镜子，平平接拱，再起抓七十二，七十二，七十二，这个镜子也用不出去，省着吧，省着吧，七十二，平 A 平 A 拱，再抓一下，直接带走了。因为老朱一个镜子应该是打鱼哥五十，这伤害不太好凑。你说你打他五十剩二十多滴血，你是抓还是不抓？所以说我感觉那镜子是用不出去的。这边来到了蜘蛛女，直接起火扇子。老朱这个角色，他的冰扇子、火扇子特别厉害啊！火扇子的话，打蜘蛛女是一个满伤害啊，三十八滴血。起镜子，等他等他强反再起镜子。哎呦我去，这镜子用多了，不过也行啊。镜子的话，就是节省了老朱抓的时间啊，少抓一个也行。完事之后剩六十五，平 A 接拱再起抓。老朱抓蜘蛛女跟蜘蛛王伤害都高。哎呦我去，没有用多，人家这个镜子是卡着血量的。我印象里老朱抓蜘蛛女就是五十三点伤害，一点不多，一点不少。到蜘蛛王啊，蜘蛛王这里的话，直接压塔，压塔的话，完事儿一个钩子往回旋，把它旋回来，然后就大肚子拱了，不能一直扔钩子啊。老周这个钩子得留着打火龙，呃，被小蜘蛛咬了一下，点很背啊，被小蜘蛛咬了一下之后，蜘蛛王身位有点太靠上了，再往上挪一步，哎呦我去，越打越靠上，这蜘蛛王要抢反了。最后是给了一个抓啊，打出来了。抓的伤害，但是没有出画面，这样就很节省时间。老朱这一关，他这个波动的话，伤害特别高啊。蜘蛛女是五十三，然后蜘蛛王的话，一个抓是能打到五十九的高伤害。这样的话，他这个蜘蛛王打起来就不太方便了啊，因为你拱他的过程之中，他会挠爪子，会抢反。蜘蛛王，他的身位高于水池子下边缘之后啊，你打他，他就会抢反了。你看是吧？啊，虽然说打不到咱们啊，但是他抢反也是时间，而且。你位置站不好就会挠到咱们，挠到的话就浪费更多的时间了。后边打鹏哥啊，老周打鹏哥的话比别人多用一个道具啊，别人都是一个道具开，你看电符开也好，别管什么也开也好，开怪完事之后存能量起抓，然后再起抓，然后再起抓，能量就掉了。老周抓仨能量就掉了，因为他这个抓时间太长了。然后拱倒，再起一个抓。别人的话，一条能量直接给鹏哥带走了。老朱不行啊，应该是补一个。我看他调的是镜子啊，就是你觉得你镜子多，你用一个镜子也行。镜子不够，正常的话是再给一把大剑啊。反正就是你这个道具肯定是要给。你看能量掉了，抓不出来第四个，然后直接镜子压起身，给鹏哥带走啊。镜子多的话就用镜子，镜子少的话就用大剑，自己看情况安排啊。然后这边的话，直接冰扇子接镜子接抓，直接给他打下去。下来之后啊，白象王是这一关三个 BOSS 里边防御力最高的。虽然说他可以压他起身，他比较偏弱一些啊，他，但是他的防御力是这一关最高的。然后起火云刀球两点一点，没炸到啊，没炸到两点，捡上镜子拱一下，存能量，再再拱，再存能量，平 A 接拱存能量起抓。老朱打象哥。速度起不来啊，速度起不来。你用道具的话，你打其他地方道具就不够用了。你不用的话，你抓的话，你指定是浪费时间。老朱，他这个抓的话，他三次伤害其实也算正常值，但是每秒钟造成的伤害就太低了啊。再拱，捡啊，还把钩子给捡。这个钩子得摊上啊，要不然的话打火龙钩子不够用了。后边到青狮啊，老朱打青狮的话，火云刀的话，老朱也就四十多点伤害，但是能炸两点，尽量炸两点。定完事之后捡火扇子，老朱捡火捡道具速度比较快啊，捡捡捡捡捡。完事之后炸弹消失的时候起火扇子，刚好解冻创画面。过来直接起塔，完事之后起看一下能不能三个抓开啊，抓三下开怪的话会减轻后边打的压力，直接起一个抓。
，往前引屏幕，然后再起抓。完了，我看着第三个抓够呛，因为这个兵的位置不是特别好。拱还变小了，然后拱倒，哎，这下没挨打还不错，起火云刀了啊！火云刀求两点，但是对面的老朱啊，直接是起了血杀，血杀时间太长了，然后给大剑，这下没有给火云刀，感觉。感觉这是要变大啊！你看是吧？变大，然后压一个塔存能量，然后再起再起抓啊！火扇子给一下，然后起抓。这条能量，这条能量如果一直抓的话，青石就没机会变小了。这混刀药用不出去，还好他打大鹏的时候少用了一把大剑，这样的话可以余下来那个大剑打青石。这边再起一个抓，然后下来拱倒，再起一个抓，剩一百滴血，一百滴血还得等它变小才能起混刀。它不一定会变小，躲一下，直接起大剑，起大剑的过程它没变小，然后还是没变小，拱一下存能量，一个抓直接带走了。这样的话火云刀就不用了啊，余出来一把火云刀打老鼠姐姐那一关，有一波不是第一个场景最后一波兵是六个嘛，直接在那里用火云刀也能节省时间。啊，这边来到了老鼠场景，直接先给一个火啊，应该是三个火扇子打进去啊。打火扇子，呃，用火扇子的时候注意点啊！这个敌方单位身上还有一个火扇子，尽量摊上，因为老朱打老鼠姐姐的话，伤害不是特别高啊。火云刀的话，这三个火云刀的话就很关键，要不然的话你就要补别的道具。只要打老鼠，哎，完了，这是一点，只要打老鼠流血停住了啊，就是说没有没有做到流血不停止，基本上就是打慢了。然后再起火扇子往前拱，再起火扇子，然后再起火扇子捡电符。直接起火云刀，他要抢反了，这下点真背啊！抢反是个跳中，完事之后下下踢踢倒，捡个道具，给个电符，给个电符，这下又要抢反，给火云刀，这火云刀应该是两点了吧？一点，两点，然后再捡回来电符，起火扇子过来捡塔，然后下来再起一张电符，一个跑，给一个镜子，完了，这火云刀炸的点少，还得多用点镜子，镜子加镜子。完事之后，等他抢反，再给一个镜子。不过也还好，也还好，身上的道具也还够用。这边直接到了牛魔王，先给一个塔。老朱打牛魔王的话啊，特别体现基本功，因为老朱打牛魔王属于道具混用啊，就是杂七杂八的道具啥都得用啊，有啥用啥。你看什么电符、玄冰符、塔，然后镜子、冰扇子可能也都得用，拱一下。完事之后，反手给一个镜子，压起身跑了，再给一个镜子。跑过来，再给一个镜子，找机会把冰扇子也得给用上啊！过来拱起，反手一个冰扇子，然后再拱，再给一个冰扇子，身上还有四个塔，塔还够用，然后拱一下，补一下伤害，然后再拱，再拱三十六，直接给塔接平。哎，最后这下塔接平 A 厉害啊！直接一个塔压身上是带不走的，只有塔接平 A 伤害才能够啊！这里这个塔接平 A 节省了一些时间。呃，很有灵性啊，只能说玩家的基本功太强了。这边钩子的话，直接反着钩啊，因为速通打的是简单难度的嘛，所以说打火龙反着钩，大概率是三点。呃，钩到两点的时候也有，不过一般情况没啥问题啊。七个钩子你就这么钩，实在不够的话，咱就因为贴身嘛，老朱的血杀持续时间长啊，拿血杀硬换。再给钩子，一、二。三哎，刚好三点带走啊，一下不多，一下不少。如果不是三点，就起血杀了。后边到牛神场景啊，牛神场景的话，老朱打牛神的话，清兵得快啊，清兵快，一是你你肯定是清兵快就节省时间，对吧？这个就不用说了。再一个的话，你清兵如果没清好，清死了，有可能你都得掉命，因为老朱打牛神的话打得慢。他不像猴哥老沙打的那么快啊！你清兵清慢了，就是浪费了你点速通的时间，对吧？啊，这里老朱清兵清慢了，可能就嘎了。便宜便宜接扔一个斜跑四下，再往前跑，雷电几十清最后一波兵的，一二一二三四还行，然后再继续往右跑，一二三四，不管他不管他，打倒的那个兵不管他。然后哎，最后平 A 老朱的平 A 第二是特别厉害啊！然后远程兵挨了两下打，还要往右打，他还惦记着他的镜子呢啊！冰扇子也吃上，他还惦记着他镜子呢。最后一波啊，直接给一个雷电戟清掉，还行啊，还行。呃，不能跟猴哥比啊，对于老朱来讲，这兵清的中规中矩吧。而且中途人家还把道具给吃上了。
直接起葫芦，然后起装，完事之后就是快速的扔道具啊，快速的扔道具。老朱抓牛神不能抓太多，所以说得留充足的道具，直接起冰扇子，什么冰扇子、葫芦什么的啊，大剑、镜子这都得用上，镜子给推走。啊，都用上之后，最后还有定定加塔一接抓啊，这是一套连招。等牛神开始引了之后啊，前面这些道具是为了把牛神打引，然后一顿给葫芦，前冲撞，前冲撞的话位置就属于不太好了，利用大剑调整位置，这是一个吐火，再一个大剑，再调整一下位置，刚好是往右拽，这得劲儿，然后就有了起冰扇子的位置，然后过来再给一个葫芦，给完这个葫芦之后往下跑，要给定定，然后是。再给一个葫芦，让他引。定完之后给这个葫芦啊，是为了调整他的位置，因为老朱塔 A 接抓的话，对于位置有要求。塔接平 A， 然后往右走，往左抠的抓，直接给他抓出来，然后再跑到屏幕左边，再往右起塔 A 接抓，然后再跑到屏幕右边，再往左起塔 A 接抓。所以说老朱打牛神一定得有这个定啊，没有这个定调整位置的话，你可能第一个塔 A 接抓抓上了，但是推板边了，第二个塔 A 接抓的话就没位置了啊。这样的话，只要不失误，还有两个塔，再两两套塔一接抓，直接给牛神带走了。该说不说，西游老 K 这牛神打得太棒了，打牛神这个节奏真的超级超级好啊！完事之后再起抓，最后再一套没有失误的话啊，就过关了啊，很强啊，很强，很流畅。那就非常感谢大家的收看，也感谢西游老 K 的精彩发挥，咱们下期见。